வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து லீனியர் காம்பினேஷனில் ஒரு ஐ மீன் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷனுக்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் எப்படி வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஐ மீன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் வந்து கொடுக்கப்பட்ட செட் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த லெக்சரில் என்ன நம்ம பார்க்கலாம்னா ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் வெக்டாருக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேன்னா என்னது பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ வெக்டார் ஸ்பேன்னா என்னது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு வெக்டார் எப்படி இருக்குது இது வந்து டபிள்யூன்னு வச்சுக்கிடுங்க இன்னொரு வெக்டர் இது வந்து வி இன்னொரு வெக்டர் எப்படி இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வெக்டர் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எப்போவுமே வந்து வாலிலேருந்து தலைக்கு போகலாம் ஓகேவா ஸோ இது தான் டெய்லு இது வந்து ஹெட்டு ஓகே ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்படி தான் போக போகிறோம் இப்படி எடுத்து வாலிலேருந்து ஹெட்டுக்கு இப்படி போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டில் போகிறோம் ஹெட்லேருந்து டெய்லுக்கு போகிறோம் அதனால் நான் இதை வந்து மைனஸ் டபிள்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டுறேன் ஓகே இதில் இருந்து ஹெட்லேருந்து டெய்லுக்கு போகிறதுனால மைனஸ் அங்கே வி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் வி வந்து டெய்லருந்து ஹெட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ அது வந்து ப்ளஸ் ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வி மைனஸ் டபிள்யூ ஓகே ஸோ எப்பயுமே என்ன வச்சு எடுங்க டெய்லருந்து ஹெட்டுக்கு போகணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா இருக்கு ஸோ என்கிட்ட வந்து இது வந்து வி இது வந்து வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸோ இப்போ இப்படி என்கிட்ட எங்கே ஒரு வெக்டர் இருக்குது இது என்னது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி தான் டெய்லருந்து ஹெட்டுக்கு போவோம் ஓகேவா இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லருந்து ஹெட்டு ஸோ டெய்லருந்து ஹெட்டுக்கு ஒரு ரூட் எப்படி நம்ம போகலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போகலாம் அப்படி தானே டெய்லருந்து ஹெட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்போசிட்டில் வி வந்து ஹெட்லேருந்து டெய்லுக்கு போகிறோம் வி ப்ளஸ் டபிள்யூ வந்து டெய்லருந்து ஹெட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னா மைனஸ் வி ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸோ அப்படின்னா இது என்னது அப்படின்னா இது வந்து டபிள்யூ ஓகே இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு வெக்டர் எப்படி இருக்குது ஒரு வெக்டர் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் ஒன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இது வந்து ஒன் இது வந்து ஒன் அப்படி வச்சுக்கோ இந்த வெக்டர் வந்து வீன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வெக்டர் வி வந்து ஒன் ஒன் இதை வந்து நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த வெக்டரை வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டூ டூ ஸோ என்ன ஆகும் இந்த வெக்டர் வந்து அப்படி கொஞ்சம் நீளமாக இங்கே வரைக்கும் போகும் அப்படி தான் இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணால் இந்த வெக்டர் வந்து டேரக்ஷன் மாறுறதில்ல பட் வந்து த லென்த் மாறுது அப்படி தானே டேரக்ஷன் அதே டேரக்ஷன் தான் நான் ஸ்கேல் பண்ண முடிச்சில் லென்த் மட்டும் மாறுறது அதே மாதிரி இதை வந்து நான் ஒரு மைனஸ் ஒன்னால் நான் ஸ்கேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் ஒன் இப்போ வெக்டர் வந்து என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்னென்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகுது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகுது ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் இது வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரக்ஷன் மாறலை ஐ மீன் டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டில் போகுது பிகாஸ் ஆஃப் த மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இது தான் சிம்பிள் வெக்டர் ஆப்ரேஷன் இவ்வளோ தெரிஞ்சாலே போதும் அடுத்து நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தா அதிலருந்து சில விஷயங்களை நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படி தானே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பேன்னா என்னதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு வெக்டர் நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டுறேன் அப்படின்னா ஒரு வெக்டர் இப்படி நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் மேபி ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் இந்த டேரக்ஷனாக இருக்கட்டும் நெகட்டிவ் இந்த டேரக்ஷனாக இருக்கட்டும் இந்த வெக்டர் வந்து இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் அந்த லைனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வர கவர் பண்ணும் ஸோ இந்த வெக்டர் ஸோ இதை வந்து இதுதான் அந்த வெக்டர் இந்த வெக்டர் இந்த டேரக்ஷனில் 
அதாவது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இந்த டேரக்ஷனில் இது ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து இதை வந்து கவர் பண்ணுது ஓகேவா இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து மேலே பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் கீழே நெகட்டிவ் இந்த ஹோல் லைனையும் வந்து இது கவர் ஆகுது ஸோ இந்த வெக்டருக்கு ஸ்பேன் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட வந்து ரெண்டு வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுடுங்க என்கிட்ட இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது இங்கே ஒரு வெக்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த வெக்டருக்கு நீங்கள் இந்த ல இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது இந்த இந்த வெக்டருக்கு வந்து இந்த இது ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டு லைன் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரை வச்சு நான் வந்து இப்போ இங்கே ஒரு வெக்டர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா சப்போஸ் இது வந்து வி ஒன் இது வந்து வி ஒன் இது வந்து வி டூன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இப்போ இது இது என்னது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த வெக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு காம்பினேஷனில் எழுதலாம் சி ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ வி டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி தானே ஸோ என்கிட்ட வந்து ரெண்டு வெக்டர் இருக்குன்னா இந்த வெ ரெண்டு வெக்டர் வந்து ஒரு வெக்டர் இருந்தால் அதோட ஸ்பேன் வந்து ஒரு லைன் ரெண்டு வெக்டர் இருந்தால் அதோட ஸ்பேன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளைன் அதாவது இந்த இந்த ரெண்டு வெக்டர் வச்சு இந்த ஹோல் பிளைனில் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் நான் வந்து லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதிடலாம் ஸோ எல்லா வெக்டரையும் வச்சு எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அதை வந்து நம்ம இன்னும் தான் பார்க்கணும் ஓகே லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க ஸோ அதை வந்து கம்மிங் லெக்சரில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு மூணு வெக்டர் இருக்குது இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு மூணு வெக்டர் இருக்குன்னா இந்த மூணு வெக்டர் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸை வந்து ஸ்பேன் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆர் த்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு புள்ளியை இந்த மூணு வெக்டர் காம்பினேஷனில் நான் வந்து லீனியர் காம்பினேஷனில் இந்த வெக்டரை வந்து நான் எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு மீனிங் தான் வந்து ஒரு மூணு வெக்டர் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸை வந்து அதை வந்து ஸ்பேன் பண்ணுது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபிகர் ஒன்று காமிக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு வெக்டர் இருக்குது அது வந்து டபிள்யூ ஓகேவா டபிள்யூ அது வந்து ஜீரோ ஜீரோ அது வந்து ஜீரோ ஜீரோ வி வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ இந்த வி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற இந்த ஹோல் லைன் இந்த ஹோல் லைன் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பேன் ஆஃப் வி இந்த வெக்டர் ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த ஹோல் இந்த ரீஜன் அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சிங்கிள் வெக்டர் சப்போஸ் இந்த வெக்டர் ஜீரோ ஜீரோவிலேருந்து நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஜீரோ ஜீரோலேருந்து நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரும் ஸ்பேன் பண்ணுறது வந்து ஒரு பிளேனாக மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு வெக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கவர் பண்ணுறது அது ஸ்பேன் பண்ணுறது வந்து ஒரு பிளேன் அதுக்கு என்ன என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்போ சப்போஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து இந்த 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 இதை வச்சு நான் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈக்குவேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒய் அதுக்கப்புறம் டவுன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒய் அப்படி தானே இப்படி ரெண்டு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஓகேவா நான் வந்து பி க்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வேல்யூ பி க்யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒய் இது ஈக்குவல் டு இது தான் வந்து பி கியூ அப்படிதானே இது தான் பி அண்ட் கியூ இப்போ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி அண்ட் கியூ இது தான் வந்து பி இது தான் எக்ஸ் இது தான் வந்து ஏ அப்படி தானே இது தான் எக்ஸ் இது தான் ஏ இப்போ இதில் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி இந்த பி இது இந்த பி வந்து இந்த ரெண்டு வெக்டர் ஸ்பேன் பண்ணுற அதாவது வி டபிள்யூங்கிற வெக்டர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ 
இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இந்த வி அண்ட் டபிள்யூ இந்த ரெண்டும் ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த ஸ்பேஸில் இந்த பி அதாவது இந்த பிக்யூ எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இது தான் பிக்யூ அப்படின்னு வச்சுடுங்க இந்த பாயிண்ட் தான் பிக்யூ அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டபிள்யூ அண்ட் வி காம்பினேஷனில் இந்த பி வெக்டரை வந்து என்னால் எழுத முடியும் அதாவது இந்த பி வெக்டரை வந்து என்னால் எழுத முடியும் மீனிங் என்னதுன்னா இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த சொல்யூஷன் இந்த சிஸ்டத்துக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு அதுதான் வந்து இந்த ஸ்பேனோட மீனிங் ஓகேவா ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த பி வந்து இந்த பிளேன்லேயே இல்லாமல் இந்த பிளேனை விட்டு வெளியில் இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் வந்து இன்கன்சிஸ்டண்ட் அதாவது சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சொல்கிறேன் அடுத்த அடுத்தது இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஏ இப்போ வந்து இது இது ஒரு பிளேன் ஓகேவா இங்கே வந்து ரெண்டு ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது இந்த ரெண்டு வெக்டரும் வந்து ஸ்பேன் பண்ணுறது ஒரு பிளேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு வெக்டர் எம் நம்மளோட சொல்யூஷனும் இந்த இந்த பிளேனில் எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சு நம்மளோட சொல்யூஷன் இந்த ரெண்டு வெக்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் ஓகேவா வந்து இந்த பிளேனில் எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த பி அண்ட் காம்பினேஷன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனில் அந்த சொல்யூஷனை வந்து எழுதிடலாம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஃபர் ஏ இது தான் ஓகேவா இப் இப்போ வந்து என்கிட்ட என்கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது இங்கே இன்னொரு வெக்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வி இது டபிள்யூ ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது என்னோடய பி வந்து இது அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இந்த வெக்டர் வந்து இந்த பிளேனில் தான் இருக்குது ஒரு இடத்துல அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது தான் டபிள்யூ ஸோ பாருங்கள் இதான் பிளேன் இதான் பிளேன் இப்போ இந்த பிளேனில் வி இங்கே இருக்குது ஓகே வி ஒன் வி டூன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே வி ஒன் இங்கே இருக்குது வி டூ இங்கே இருக்குது அதே பிளேனில் தான் என்னோடய சொல்யூஷனும் இருக்குது என்னோடய சொல்யூஷனும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வி ஒன் வி டூ காம்பினேஷனில் நான் அந்த டபிள்யூ எழுதிடலாம் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வர மோம்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டேன் அப்படின்னா ஓகே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வி ஒன் வி டூ ஓகே ஸோ ஒன் டைம்ஸ் வி ஒன் மைனஸ் ஒன் டைம் வி டூ எடுத்தேனா என்னோடய டபிள்யூ வந்து அதாவது நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குற டபிள்யூ இது தான் டபிள்யூ ஓகேவா ஸோ அதை வந்து என்னால் எழுத முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை தான் வந்து வந்து சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டர் ஸ்பேன் பண்ணுறது தான் இந்த பிளேன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த பிளேனில் உங்களோட சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வி ஒன் வி டூ காம்பினேஷனில் அந்த சொல்யூஷனை எழுதிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு இதை எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இதை எடுத்துக்கிடுங்க இங்கே அதே மாதிரி ரெண்டு வெக்டர் பட் என்னோடய சொல்யூஷன் வந்து அவுட் ஆஃப் பிளேனில் இருக்குது பாருங்கள் டபிள்யூ தான் வந்து சொல்யூஷன் இது இந்த பிளேன்லேயே இல்லை பிளேனை விட்டு தாண்டி எங்கேயோ வெளியில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் இந்த டபிள்யூ வந்து வி ஒன் வி டூ காம்பினேஷனில் எழுதவே முடியாது ஸோ இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வர மோமிஷில் இது தான் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து சொல்யூஷனே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஓகே ஏ இது ரெண்டும் நம்ம இதுக்கு முன்னோட்டி எழுதுன ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ இது இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸு இது ஃபுல்லாகவே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இது தான் நம்மளோட பி ஓகே இந்த பி வந்து அங்கே வந்து டபிள்யூ வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அந்த வெக்டர் வந்து இந்த பிளேனை விட்டு வெளியில் எங்கேயோ இருக்குது அதனால் இந்த பிளேனில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு வெக்டர் வி ஒன் வி டூ காம்பினேஷனில் இந்த டபிள்யூவை எழுத முடியாது ஸோ அனதர் இதில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த வி ஒன் வி டூ த காலம் ஆஃப் திஸ் என்ன சொல் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த பிளேனில் உங்களோட சொல்யூஷன் இல்லை அதனால் இந்த சிஸ்டத்துக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ